Salut les gars, j'espère que vous allez bien, pour part ça, très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo, et aujourd'hui ça va être une vidéo sur euh, la suite de, euh, de l'ancienne vidéo, de la dernière vidéo, qui était de la, la, la réelle structure du marché. Ok, Donc aujourd'hui on va faire la suite, la partie 2. Alors, avant de commencer la vidéo, euh, j'ai une annonce à vous faire, c'est que la formation, euh, l'ouverture de la formation sera en début janvier, d'accord Donc la formation va ouvrir début janvier. Encore une fois, il y aura un nombre de places très limité, la formation elle va être ouverte que pendant 5 jours, 4 jours, d'accord 5 jours au grand maximum. Place limitée. Je pense qu'il y aura peut-être 20 places, 20 places maximum. Voilà, place limitée. Euh, date, voilà, il y a une date limite. Et puis voilà, comme vous savez, c'est les premiers servis, les premiers arrivés, pardon, les premiers servis. Donc voilà, je vous préviens maintenant. Comme ça, vous n'êtes pas prévenu à la dernière minute. Non, voilà, je vous préviens maintenant. Je vous ai déjà prévenu sur Telegram. Mais voilà. Donc. Ouverture de la formation début janvier, place limitée, date limitée, et, et puis voilà. Donc ça sera la première semaine, euh, lors de la première semaine de janvier, je pense. Un truc comme ça, la première ou la deuxième. Donc voilà, bref. Bref de blablaterie et, euh, et let's go to, to the video, quoi. Donc, ce que j'avais expliqué la dernière fois, c'est que le marché, euh, la réelle structure du marché, c'était la structure de liquidité. C'est-à-dire que je vous avais raconté que le marché il bougeait comme ça, c'est-à-dire qu'il allait d'un point A à un point B. D'accord C'est-à-dire qu'il faut savoir une chose, c'est que le marché, quand je vais répéter un peu ce que je dis dans l'ancienne vidéo, mais le marché, il ne fait pas ça. D'accord Il ne fait pas ça, il ne fait pas ça, il ne fait pas ça. Il faut savoir une chose, vous allez me prendre peut-être pour un ouf, mais comme je vous ai dit, vous êtes dans une matrice. Dans le trading, quand vous commencez le trading, vous êtes dans une matrice. Et le but, c'est de sortir de cette matrice-là. C'est pour ça qu'il y a des choses, il y a des, il y a des vérités que vous pensez qui sont des vérités, d'accord il, il y a des choses que vous pensez que c'est la vérité, sauf que ce sont des vérités fausses. C'est-à-dire il y a des vérités qui sont vraies, des vérités qui sont fausses. Là, je, vous révéler, je vais vous révéler une vérité qui est fausse et euh, que le grand public pense qui est vraie, mais qui est complètement fausse, c'est la tendance. Le marché n'a pas de tendance. En tout cas, sur le marché du Forex, le marché n'a pas de tendance. D'accord Quand on fait... Quand on trade euh, en 15 minutes, 30 minutes, 1 heure, 5 minutes, 1 minute, dans ces time frames là le marché n'a aucune tendance. Il n'y a pas de tendance haussière, il n'y a pas de tendance baissière. Tout ça, ça a été inventé, on va dire, pour normaliser euh, le trading, ou j'ai envie de dire, surtout pour aux induits en erreur. Mais le marché n'a pas de tendance. D'accord Sur des time frames, sur des TF qui sont bases, d'accord Donc, euh, LTF, on va dire, pas sur des TF hautes, sur euh, du... Euh, du daily, etc. Forcément, sur, sur euh, l'action de Tesla en daily, bah, on sait que la tendance, voilà, le marché est plus haussier. Là. Mais là, on, on, on se base vraiment sur une TF, parce que nous, on est des traders qui tradent, euh, on ne trade pas en daily, on ne trade pas avec des bougies daily, on ne trade pas avec des bougies weekly, non, on trade avec des bougies euh, de 15 minutes, 30 minutes, 5 minutes, 1 minute, 1 heure au grand maximum. Donc, dans ces TF-là, le prix n'a aucune tendance. Aucune tendance. La, la, la tendance du marché, on va dire, si on peut reprendre ce mot-là, c'est que le marché, il va tout simplement bouger Hop, bouger d'une cible à l'autre, tout simplement. C'est-à-dire, il va aller d'une cible à l'autre. Et c'est quoi une cible Une cible, ça va être tout simplement une liquidité. Cible égale liquidité. Voilà. Une cible, ça va tout simplement être une liquidité. C'est-à-dire que le prix, en fait, il va bouger d'une cible à l'autre, donc d'une liquidité à l'autre. Uniquement. C'est tout. Vous allez me dire, oui, mais Yanni, ça aurait de pire. En 15 minutes, je vois le marché, il ne fait que de monter, que de monter, que de monter, à tendance haussière. Non, pas à tendance haussière, c'est juste qu'il ne fait que de monter parce qu'il va aller chercher une cible, une liquidité, tout là-haut. Ça, ça peut être une liquidité euh, qui est présente, une grosse liquidité euh, qu qui est présente en daily, une grosse liquidité qu'on peut voir en H4, en H1, mais il va tout simplement aller chercher une cible, une liquidité. Il a une cible dans le viseur et il va aller la chercher. Tout simplement, le prix, il bouge uniquement d'une cible à l'autre, de cible en cible. C'est tout. Ce qui est tendance haussière, tendance baissière, c'est du bullshit. Ça n'existe pas. Le prix bouge uniquement d'une liquidité à une autre, d'une cible à l'autre. Donc, c'est pour ça que ce, ce, ce truc-là, il là, faut, faut, faut arrêter. Ce truc-là, ce n'est pas comme ça que le, marché, euh, que, que le marché bouge. Il ne bougera jamais comme ça. Il ne bougera jamais comme ça. Arrêtez. Arrêtez de, de encore vous faire avoir par la, par la blue pill et prenez une red pill, une vraie red pill. Et commencer à voir, à sortir de cette matrice du trading euh, qu'on vous montre tous les jours, partout, sur les réseaux sociaux, euh, partout. Arrêtez. Sortez de cette matrice-là et découvrez la réelle matrice. D'accord voilà. Il faut renaître, comme ils disent dans la matrice. Renaissez. <rire> Je ne sais pas si ça se dit, mais bon, bref, on s'en fout. Le, le prix, pardon, il va bouger uniquement comme ça. 
comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Pourquoi Parce qu'en en fait, ici, qu'est-ce qu'il va faire Il va aller tout simplement chercher une cible. Là, le prix est en train de bouger, donc imaginons. Le prix ici, il bouge. Hop. Il bouge, il bouge. Imaginons, ça, c'est une liquidité, c'est par exemple, je ne sais pas, le PDH. D'accord C'est une liquidité, c'est le PDH, le P Previous Daily High. Eh bien, le prix, et là, par exemple, on a ici, euh, on a l'Asian Low ici, par exemple. D'accord C'est un erreur, voilà. AS, euh, ASL, voilà. ASL pour Asian Low. Là, on a l'Asian Low dans le PDH. Et bien, ce que le prix il va faire, il va tout simplement, je ne sais pas, venir prendre une cible. Par exemple, il va venir prendre cette cible-là. Voilà, là, il a récupéré la liquidité qui était là, il a récupéré une cible. Et ce qu'on qu sait, ce qu on, sait on sait que le marché, il bouge d'une cible, d'une cible à l'autre. C'est-à-dire, une fois qu'il a récupéré une cible, qu'est-ce qu'il va faire Il va tout simplement aller chercher une autre cible. Parce qu'on le sait encore une fois que le marché, quand il vient récupérer une liquidité, il récupère du pouvoir, il récupère de la puissance. Et cette puissance-là, il va aller l'utiliser pour faire quoi bah Pour aller chercher une nouvelle puissance, etc., etc. Il récupère une puissance, il va utiliser cette puissance pour aller chercher une nouvelle puissance. Il a récupéré une nouvelle puissance, il va utiliser cette puissance pour aller chercher une nouvelle puissance, etc. C'est etc. pour ça qu'on dit que le marché il bouge d'une cible à l'autre, d'une liquidité à l'autre. Donc une fois qu'il a récupéré cette liquidité-là qui était l'Asian Low, par exemple, eh bien, il va directement aller chercher dans le viseur une autre cible. Une autre cible la plus proche, boum, boum, hop, PDH qui est ici. Boum, il va aller chercher le PDH. Là, on a quoi Je ne sais pas, par exemple, ici, imaginons qu'on a le Previous Daily Low, d'accord Je dis n'importe quoi, mais imaginons qu'on a Previous Daily Low ici. Qu'est-ce qu'il va faire Boum. Il a récupéré ici de la puissance. On sait que le prix bouge d'une cible à l'autre, d'une liquidité à l'autre. Boum, il va aller récupérer le PD, etc., 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 etc. C'est tout ce que le prix fait. Il bouge d'une liquidité à l'autre. Voilà la réelle structure du marché. Voilà la réelle tendance du marché. Donc, arrêtez de me dire tendance haussière, tendance baissière. C'est Les gens qui disent ça, c'est des gens qui sont soit extrêmement débutants en trading, soit ils sont encore dans la matrice du trading et ils ne sont pas sortis encore. Ils ne sont pas sortis, ils n'ont pas sorti la tête de l'eau. Ils sont encore dans l'eau, encore dans cette matrice-là, ils n'arrivent pas à en sortir. Parce qu'ils ne connaissent pas la réalité, tout simplement. C'est partout hein, dans, 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 dans la vie aussi, il y a une matrice dans la vie, il y a une matrice, il y a des gens qui sont éveillés et qui sortent de cette matrice-là. Pour sortir de la matrice dans la vie, il faut tout simplement être beaucoup spirituel. Bon, c'est un autre sujet, mais dans le trading, c'est la même chose. Dans le trading, il y a une matrice, il y a quelque chose qu'on vous montre qui n'est pas la réalité. Et c'est uniquement en sortant de cette matrice, en sortant la tête de l'eau, qu'on découvre la réalité, qu'on découvre « Ah, le marché, il bouge réellement comme ça et pas comme ça. Ok, je me suis bien fait avoir. » Donc, c'est pour ça que le marché, il euh, n'y a pas de « comme ça » ou « je sais pas quoi » ou « comme ça ». Non, 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 non. Ce que vous devez comprendre, c'est que le marché, il bouge uniquement d'une cible à l'autre. Et une fois que vous avez compris ça, ça va changer énormément de choses. Votre perception des choses sur le marché va énormément changer et va être plus logique, largement plus logique. De toute façon, on va aller voir après des... Euh, des, des trades que j'ai pris, euh, les trades de la semaine dernière, où j'avais fait une semaine à 100% de win rate, vous avez, vous avez dû le voir si vous me suivez sur euh, Telegram ou sur Instagram, d'ailleurs je vous sollicite à me suivre sur euh, Telegram et Instagram, surtout, télé, surtout Telegram, c'est là-bas où, où je partage tout en avant-première. Eh bien, on va aller voir tout simplement, et vous allez voir, vous allez voir que le prix, qu'est-ce qu'il fait Il bouge uniquement d'une cible à l'autre, uniquement. Boom. Il va chercher la cible, hop, il a récupéré sa cible ici, il va aller chercher une nouvelle cible, il a récupéré une nouvelle cible, il va aller chercher une nouvelle cible, etc., 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 uniquement. Voilà, il bouge d'une cible à l'autre. Alors que le marché monte, descende, je m'en fous. Moi, je sais uniquement qu'il va d'une cible à l'autre. Je ne me préoccupe pas de si la tendance, « Oh là, on est haussier, putain, je vais vendre, on est baissier, je vais acheter. » Non, je m'en fous. Je me préoccupe uniquement de la cible. On récupère une cible, ok. Maintenant, quelle cible on va aller récupérer Quelle cible est le plus proche par rapport à les patterns, etc. D'accord Parce que forcément, quand on vient récupérer, par exemple, ici, cette liquidité, d'accord Eh bien, je sais si le prix il va tout de suite monter ou il va continuer à descendre. Ça, je le sais, d'accord Ça, je le sais. C'est avec différents concepts. Ça, ce n'est pas le sujet de la vidéo. Ces concepts-là, je les réserve. Je les réserve pour les membres de la formation. Mais voilà, ici, par exemple, avec, des, avec certains concepts, on sait si on doit vendre directement ou pas ou si on doit attendre parce que le prix, non, il va encore monter. Ça, on le sait avec divers concepts, ok Comme je dis, ce n'est pas le sujet de la vidéo. Enfin bref, le sujet de la vidéo, c'est vraiment comprendre Comment le marché il bouge, réellement. Pas euh, vous montrer encore une fois une, 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 une supposition ou une hypothèse euh, encore créée euh, par des... Euh, voilà, bref. On ne va pas insulter dans cette vidéo, mais vous avez compris. D'accord Et moi, longuement, 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 j'ai été dans cette, dans cette boupille où je pensais que le marché il bougeait comme ça. Euh, théorie de dos, euh, théorie de, de glo ou je sais pas quoi. Non, non. <rire> non, non. Non, non. Le marché, c'est uniquement 
Il bouge uniquement d'une cible à l'autre, d'une liquidité à l'autre. C'est tout ce qui l'intéresse. Tout le reste, il n'en a rien à foutre. Et quand tu comprends ça, quand tu comprends que le marché il bouge d'une cible à l'autre, ça change énormément de choses. Déjà, quand tu comprends comment le marché il bouge réellement, tu as déjà tout compris. Tu as déjà com tout compris. Après, il suffit juste de peaufiner ça avec différents concepts et de créer une petite stratégie avec ces concepts-là. Et après, c'est bon. Qu'est-ce que tu veux de plus Qu'est-ce que tu veux de plus Bien évidemment, il faut connaître aussi les liquidités. D'accord Bien évidemment, il faut savoir c'est quoi les cibles du marché Quelles sont ces cibles C'est quoi ces cibles ben, Ça, c'est les liquidités. D'accord Ça, ça s'apprend, etc. Bien évidemment, ça s'apprend. Sur ma chaîne YouTube, vous avez fait beaucoup de vidéos sur les liquidités. Après, dans ma formation aussi, il y a beaucoup de, a beaucoup de, de sujets dans ma formation où on parle des cibles, des liquidités, des, des vraies cibles, des vraies liquidités, parce qu'il y a des fausses liquidités aussi. Hein. Il y a des gens qui pensent que ça, c'est une liquidité, alors que, bon, c'est une liquidité, certes, mais ce n'est pas une cible. Ce n'est pas la cible que les institutions, que les market makers, les algorithmes vont aller viser. Non, il y a des cibles largement plus importantes que cette, certaines cibles. Il y a certaines cibles qui vont passer en premier par rapport à d'autres cibles. Bien évidemment, d'accord Et ça, ça à reconnaître, ça à apprendre, etc. D'accord Mais ça, c'est en second plan. Le premier plan, c'est de comprendre comment le marché y bouge. Une fois qu'on a compris comment le marché y bouge, on a déjà notre plan. On a déjà notre plan. Et une fois qu'on a notre plan, eh bien, on a juste à aller chercher les outils pour, euh, bah, pour que ce plan-là devienne euh, réalité. Mais le plus important, dans, dans, le plus important, c'est d'avoir le plan. Si tu n'as pas le plan et tu n'as que les outils, bah, tu vas aller nulle part. Tu vas aller faire quoi si tu n'as si que les outils Comment tu vas construire euh, ton, euh, ton meuble IKEA si tu n'as que les outils et pas le plan Tu ne peux pas. Il faut d'abord avoir le plan et ensuite les outils, un par un. Donc là, ce que je vous montre dans ces vidéos-là de structure du marché, c'est le plan. Comprendre le plan, avoir le plan. Et derrière, on aura les outils pour réaliser ce plan. OK Il ne faut, faut pas se presser. Il hein. faut pas se presser. C'est le plan le plus important. Donc voilà, une fois qu'on sait que le marché il bouge comme ça, bah c'est simple, hein, ça va être simple, ça va être juste de reconnaître les cibles et d'attendre qu'on vienne chercher ces cibles-là. On reconnaît nos cibles, on attend à ce qu'on vienne chercher nos cibles et on se place derrière. On attend à ce qu'on vienne chercher nos cibles et on essaye de chercher un trade, boum. On attend qu'on vienne chercher nos cibles, etc. etc. etc., etc. C'est tout, d'accord Donc voilà, dans cette vidéo-là, c'est vraiment le but, c'est vraiment que vous compreniez le plan. Quel est le plan sur le marché Ok, comment le marché il bouge réellement donc, une fois que vous avez compris ça, parce que ça, c'est l'aspect un peu théorique, on va directement aller voir ça bah, sur un graphique. Et vous allez voir, par exemple, les trades que j'ai pris, euh, que pris pardon, la semaine dernière. Et vous allez voir que le marché, il fait que ça. Il fait ça tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est une répétition. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il fait ça. Tout le temps. Tout le temps. C'est fou, mais il fait tout le temps ça. Et ça, on devient facile. Tu te dis, euh, par exemple, la semaine dernière, vous allez voir que j'ai réussi à faire du ping-pong. J'ai acheté, j'ai vendu, j'ai acheté, j'ai vendu. Tout simplement. Sans avoir de BOE, sans avoir de, de choche ou je ne, sais, euh, je ne sais quoi. Non, juste en comprenant le plan. En comprenant le plan, avec des concepts de liquidité. Et puis voilà. Et tu veux de plus. Et c'est ça ce que j'apprends dans ma formation. C'est vraiment comprendre la liquidité, comprendre comment le marché il bouge réellement. Et non avec des hypothèses de je ne sais pas quoi, euh, euh, boss, euh, voilà, et puis ouais, euh, non, là, là, là. On va arrêter ces conneries quand même. Il faut arrêter. Il faut sortir de cette matrice-là. Je respecte bien évidemment toutes les personnes qui font euh, ce, ce, ce genre d'analyse et qui traitent de cette manière. Mais évidemment, avec n'importe quelle stratégie, nous pouvons être rentables. Mais je préfère être rentable avec une stratégie où je comprends réellement le marché qu'être rentable avec une stratégie où je ne comprends pas le marché. Ça, ne... ça c'est vraiment que moi. d'accord C'est vraiment que moi. Bien évidemment, le but en trading, c'est qu'à la fin du mois, on finisse en positif. Je suis totalement d'accord avec, avec ça. Mais je préfère finir en positif en comprenant le marché. Je préfère, parce que je suis passionné par le trading. Et ma passion m'oblige à comprendre réellement le marché. Parce que même si je fais de l'argent sans comprendre le marché, j'aurais quand même une petite gêne, parce que je sais ce que je fais, en fait. Je sais que ce que je fais, ma stratégie est rentable, mais ma stratégie n'a aucun sens. N'a aucun sens parce que je ne comprends pas ce que le marché y fait. Je me base sur des traits, sur des voilà, résistances, à ta plat, voilà, voilà. Ouais. J'aurais quand même une gêne au fond de moi, je ne le sentirais pas bien. Ça ne correspond que à moi, d'accord ça, ça, Vraiment, c'est que moi, ça. Donc, on va aller directement voir. Donc là, voilà. Voilà différentes positions que j'ai pu prendre la semaine dernière qui m'a donné un, un taux de réussite de 100%. Et on va voir ce que le marché ici, il a fait. D'accord Là, il y a des positions et on va voir. On, on va observer. Donc, par exemple, regardons cette position ici. Cette position ici, j'ai tout simplement, je suis tout simplement venu tracer mes cibles. Donc, ce que j'avais vu ici, c'est que c'est que ce lot-là, c'était une cible intéressante, ce qu'on appelle des poules de liquidité. Tout ça, c'est ce qu'on appelle des poules de liquidité. D'accord Donc, ce qu'on pourrait dire, c'est que le marché... Euh, parce que le marché réellement il bouge 
il bouge de pool de liquidité en pool de liquidité, d'une cible à l'autre, d'une liquidité à l'autre, d'accord euh, On peut dire ch chacun a, chacun le définit comme il, comme il le veut, d'accord Mais je sais que ICT, d'accord, ICT, il appelle ça des pools de liquidité. Il appelle ça des pools de liquidité, des buy side liquidity, des sell side liquidity, bref. Peu importe le nom, le plus important, c'est qu'on comprenne ce que c'est, tout simplement, ok Donc, Là, ce qu'on voit, c'est que le marché, en fait, ici, par exemple, cette poule de liquidité, donc cette cible-là, elle était importante parce que j'avais remarqué que c'était l'Asian Low plus le PDS. C'est-à-dire que c'était l'Asian Session Low et c'était en même temps le Previous Daily Low. Donc, je me c'est une cible intéressante. Et là, j'ai vu que le marché était venu prendre cette cible-là et je me suis placé directement. Je n'ai pas attendu, euh, ici, je n'ai pas, euh, euh, pas attendu un BOS, tac, avec un PY ou je ne sais quoi. Non, je n'ai rien attendu. Je me suis uniquement basé sur des concepts de liquidité, parce qu'ici, il y a différents concepts de liquidité. D'accord Je me suis basé sur le premier plan. Donc, je sais que le marché, il bouge d'une cible à l'autre. Donc, j'ai pris mon plan. Je me suis dit, OK, je sais que le marché, il bouge d'une cible à l'autre. Ça, c'était une cible intéressante. On est venu prendre la cible ici. Et je me suis placé grâce à, à différents concepts pardon, de liquidité. D'accord Que je ne citerai pas ici. Je garde ça pour, pour la formation. Mais voilà. Grâce à différents concepts de liquidité, je me suis placé directement. Parce que j'étais sûr à 99% que le prix allait monter. J'en étais sûr. J'étais sûr, sûr, sûr de moi. OK Et donc, c'est ce que le marché a fait. C'est ce que le marché a fait. Donc là, il a récupéré une cible. Hop, le prix est monté. Tac. Donc moi, j'ai pris mon, mon fameux RR de 5. Et j'ai continué. J'ai continué à regarder. Là, on arrive par exemple au jour précédent. Donc ça, c'était par exemple lundi, Monday. Là, on arrive à Tuesday. Tuesday, qu'est-ce qui se passe Je... Je reconnais mes cibles, donc je vais regarder les cibles que j'ai sur le marché. Tac, tac, tac. Je vois que j'ai l'Asian High ici. Je vois que j'ai le PDH ici. Donc j'ai deux cibles plus ou moins intéressantes. D'accord J'ai deux cibles ici qui sont intéressantes, donc pourquoi pas Je vois que le prix vient prendre ces cibles-là. Il vient prendre la cible ici et la cible ici. Boum Je me suis placé directement. Directement, je me suis placé. Parce que je savais que le prix ici allait chuter. Comment je le savais Je le savais déjà parce que je sais que le prix, il bouge d'une cible à l'autre. Donc là, il avait récupéré cette cible-là. Et cette cible-là qu'il allait récupérer, bah. Tout simplement, ce qu'on avait dit, c'est que le prix il bouge d'une cible à l'autre. Là, il récupère une cible pour aller chercher une autre cible. Et l'autre cible que le prix pouvait aller viser, c'était le PDH. C'était le PDH, le PDH qu'on avait ici, d'accord, de Monday. Et en même temps, on avait l'Asian High qui était ici en même temps sur la même route. Donc, c'est parfait. On vient les prendre. Et là, comment j'ai pu me positionner directement en vente sans attendre de BOS, de Shosh ou, euh, ou je ne sais quoi, ou je, tous ces trucs-là Grâce à des concepts de liquidité. Grâce à des concepts de liquidité, je savais que le prix ici allait chuter. Je savais qu'il avait récupéré, qu'il avait bien récupéré la cible ici. Je savais que le prix n'allait pas, allait pas continuer à monter, mais qu'il allait chuter. Parfait. Je continue l'aventure. Je continue. Et vous verrez que le marché ne fait que ça. Il récupère une cible pour aller chercher une nouvelle cible. Et là, qu'est-ce que je vois Je vois que le marché commence à ranger ici. OK. Je trace des cibles qui sont plus ou moins intéressantes. Là, j'avais cette cible-là de l'Asian High. On vient la récupérer. Malheureusement, ici, je n'ai pas pu me positionner en vente. Pourquoi Parce que mes concepts de liquidité n'étaient pas présents. Donc, le prix a, chu a chuté, c'est très très bien. Mais mes concepts de liquidité ici n'étaient pas présents pour pouvoir me positionner en vente. Ce n'est pas grave, mais je savais que le prix ici allait chuter. Je savais, je savais que le prix ici allait chuter parce qu'il avait récupéré cette cible-là. Donc là, il récupère une cible pour aller chercher une nouvelle cible. Et quelle cible il est parti aller chercher L'Asian Low. L'Asian Low, d'ailleurs, on revenait ici sur un PY qui était intéressant parce qu'il était venu ré récupérer de la liquidité. Enfin bref, on récupère cette cible-là. Là, j'ai eu mes concepts de liquidité ici qui étaient là et je me suis placé directement. Je me suis placé ici pour aller chercher une nouvelle cible. Et là, on récupère une nouvelle cible, London High. On revient en même temps dans un PY de liquidité et boum, je me suis placé aussi directement ici en ordre. Directement. Sans attendre de BOS ou ce quoi. Directement. Parce que je savais que le prix ici allait chuter. Encore une fois, parce que j'ai eu mes concepts de liquidité. Donc, si on voit par exemple juste ici, on voit que le prix, qu'est-ce qu'il fait bah, Il bouge d'une cible à l'autre. Hop, il récupère ici l'Asian High pour venir ensuite prendre l'Asian Low, pour récupérer ensuite le euh, London High. Et là, on voit quoi On voit que le prix, il récupère une cible pour aller chercher quoi Pour aller chercher une nouvelle cible. Et là, il y avait une cible qui était là, c'était le New York Low. Le New York Low qui était là, qui était vraiment une super, super bonne cible, une super, un super, une super pool, pardon, euh, pool de liquidité. On vient la récupérer. Et là, on récupère quoi Le New York Low. Hop, on récupère cette cible-là. On récupère, pardon, cette cible-là pour aller chercher cette cible-là, pour ensuite aller chercher cette cible-là, pour aller ensuite chercher cette cible-là. Et ça ne finit pas, c'est pas fini. C'est pas fini. Et ici, j'ai re eu ici des concepts de liquidité qui étaient encore présents. Et je savais que le prix ici allait monter. Donc, j'ai acheté pour aller récupérer quoi Une nouvelle cible. Et là, il y avait quoi comme cible Il y avait ici le PDH, d'accord PDH de mardi. Il y avait le Previews. 
Après, vous avez les high ici aussi. Donc, il y avait beaucoup de cibles ici à les récupérer. Et on récupère ici cette cible-là. En même temps, on récupère une nouvelle cible qui était la Zen High. Et je me suis placé ici en vente. Parce que ici aussi, j'ai eu mes concepts de liquidité qui étaient là. Donc là, si on voit juste ce graphique-là, on voit que le marché, on va, on, on va recommencer le petit schéma, mais regardez, regardez. Je sais que ça peut paraître un peu compliqué pour certains, mais vous devez comprendre. Même si là, vous n'avez pas compris, re-regardez la vidéo une deuxième fois, re-regardez la vidéo une troisième fois, une quatrième fois, une cinquième fois, jusqu'à que ça rentre. Jusqu'à que ça rentre. D'accord Là, si on regarde juste ça, si on regarde juste ce qu'on a là, on voit quoi On voit que le marché, qu'est-ce qu'il fait Hop par exemple, juste là, juste ce qu'on a là, ce qu'on a juste ici. On voit que le marché fait quoi Tac, il vient récupérer une cible ici, qui était l'Asian High. Il récupère l'Asian High ici. Il récupère donc une liquidité pour aller chercher une nouvelle liquidité qui était l'Asian Low. Boom Là, il récupère une nouvelle liquidité pour aller chercher une nouvelle liquidité qui était London High. Là, il récupère une liquidité. Qu'est-ce qu'il va faire bah, Il va aller chercher une autre cible qui était bah, le, euh, qui était le New York Low. Il récupère le New York Low ici. Parfait, maintenant il va aller chercher quoi Il a récupéré une nouvelle cible. Alors, on sait que le marché il bouge de cible en cible. Il va aller chercher une nouvelle cible. Et là, il récupère quoi Il récupère le PDH. Il récupère le PDH, il récupère ça en même temps. Il récupère aussi l'Asian High. Et là, qu'est-ce qui fait le prix Il a récupéré une cible. Il va aller chercher une nouvelle cible. Et là, c'était quoi la nouvelle cible C'était le PDL qu'il y avait. Et là, il récupère le PDL ici. Donc là, si on voit, on voit ce que le marché il fait. Bah, il bouge de cible en cible, il bouge de liquidité en liquidité. Est-ce que vous voyez le marché euh, faire ça ou je ne sais quoi Non, on voit que le marché ici, ok, là il bouge. Il bouge comme ça, tu vas me dire, ah ouais, là c'est une tendance haussière. Non, le prix ici monte pour aller chercher une nouvelle cible. Parce que juste auparavant, il avait récupéré une cible. Ici, il avait récupéré cette liquidité-là et il va aller chercher une nouvelle liquidité qui était ici, bah, le PDH, tout simplement. Donc là, on voit que le prix bouge de cible en cible. Il récupère cette cible pour aller chercher celle-ci, pour, celle pour aller chercher celle-ci, pour aller chercher celle-ci, pour aller chercher celle-ci, pour aller chercher celle-ci, celle-ci et celle-ci. Et encore, etc., 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 etc. Et c'est tout le temps, tout le temps, tout le temps la même chose. Voilà la réelle structure du marché. Voilà la réelle tendance du marché. Le marché bouge de liquidité en liquidité, de cible en cible. Maintenant, comment savoir, euh, comment savoir que le marché ici, par exemple, c'était sûr qu'il allait chuter. Comment savoir que cette cible-là, bah c'est bon, c'était à partir de cette cible-là que le marché allait chuter pour aller récupérer une nouvelle cible. C'est grâce à ce qu'on appelle des concepts de liquidité. D'accord Ça, c'est les concepts. C'est ce que j'apprends dans la formation. D'accord ceux, ceux qui vont la rejoindre bah, auront l'honneur d'apprendre ces concepts-là. Mais voilà, ça, c'est différents concepts. Mais le plus important, c'est de comprendre comment le marché il bouge. Avant d'apprendre ces concepts-là de liquidité, le plus important, c'est de comprendre comment le marché il bouge. C'est ça le plus important d'abord, de comprendre comment il bouge. Et ensuite, une fois qu'on a compris réellement comment le marché il bouge, là, on peut aller s'intéresser aux outils, d'accord, aux différents concepts qui vont nous permettre de nous placer tout simple, sur le marché. Okay Mais le plus important, c'est d'abord de comprendre le plan, comprendre la réelle structure du marché, comprendre comment le marché il bouge réellement. Et tu vois que là, ça m'a permis de faire du ping-pong. J'achète, je vends. J'achète, je vends. Voilà. Je fais du ping-pong carrément. Parce que je comprends comment le marché il bouge. Je, je suis sorti de la tête de l'eau. Je ne suis plus dans cette blue pill, euh, dans cette matrice, tac, 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 tac. Non, non, c'est fini. Ça m'a pris du temps. Ça m'a pris beaucoup de temps. Mais j'y suis arrivé à sortir de la tête de l'eau. À comprendre comment le marché bouge réellement. Et cette chose-là que j'ai apprise, cette répile-là que j'ai apprise, eh bien, je suis là tout simplement pour vous la transmettre. Juste un messager, voilà, un messager qui vous donne euh, cette pilule rouge que j'ai acquis euh, moi-même. Voilà, <rire> simplement. Donc voilà comment le marché il bouge réellement. Et moi, ce que je vous demandais de faire après cette vidéo, ce que je vous demandais de faire, c'est d'aller sur votre graphique, d'aller sur EuroUSD, sur le marché de la semaine dernière en 5 minutes, et de retrouver toutes ces positions, de répéter ce graphique-là, de refaire ce graphique-là que j'ai fait sur votre graphique à vous. Si vous ne le faites pas, cette vidéo ne rentrera jamais. Comme je l'ai dit, écouter ma vidéo ne fait partie que de 20% du travail. Les 80% autres du travail seront ce que vous faites après, euh, après cette vidéo. Si après cette vidéo, vous allez sur le graphique et vous essayez de retrouver toutes ces positions-là que j'ai prises, là, vous aurez fait 100% du job. Si après cette vidéo-là, vous allez regarder Netflix ou chiller devant votre, votre, votre téléphone, TikTok et, et tout le tralala qui permettent de vous... Euh, 
de vous, euh, de vous contrôler de plus en plus et de euh, supprimer des neurones de votre cerveau, bah, vous aurez fait uniquement 20% du travail, tout simplement. Maintenant, c'est à vous de choisir. Comme je l'ai dit, le choix, euh, la vie, euh, elle est écrite que par rapport à vos choix. Choix difficile, vie facile. Choix facile, vie difficile. Vous connaissez, euh, vous connaissez la suite. Donc voilà, les gars. Alors voilà comment le marché il bouge réellement. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Donc n'oubliez pas le, euh, la première semaine de janvier, d'accord Donc début janvier, la formation réouvre. Nombre de places limitées. De toute façon, tout sera indiqué, euh, tout sera révélé sur mon Telegram. D'accord C'est pour ça que je vous dis de rejoindre mon Telegram. Tout sera mis ici en avant-première. Et donc voilà, les gars. C'est tout pour cette vidéo. C'était Red PFX. Je vous souhaite d'ailleurs une bonne fin d'année à vous et bon Noël à ceux qui l'ont fêté. Et, euh, et puis voilà les gars. Allez, ciao.